నమస్తే వెల్కమ్ టు టీ సాట్ ఆరోగ్య మిత్ర మన దైనందిన జీవితంలో స్ట్రెస్ అనేది ఒక భాగం అయిపోయింది సపోజ్ పిల్లల విషయమే తీసుకుంటే పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ టైంలో చాలా స్ట్రెస్ కు గురవుతుంటారు టెన్షన్ పడుతుంటారు ఇక పెద్దవాళ్ళ విషయం చూసుకుంటే ఆఫీస్ లో కానీ ఇతరత్ర కానీ ఇలా చాలా రకాల టెన్షన్స్ కి గురవుతూ ఉంటారు అసలు ఎప్పుడు స్ట్రెస్ కి గురవుతారు ఎందుకు గురవుతారు దాన్ని స్ట్రెస్ అని ఎప్పుడు అనాలి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాల గురించి వివరించడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ పి చంద్రచూడ్ గారు సో మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉంటే స్క్రీన్ పైన నంబర్స్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి దానికి మీరు కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మీరు మాట్లాడవచ్చు డాక్టర్ గారితో మనం మాట్లాడదాం హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు టెన్షన్స్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది చాలా రకాల స్ట్రెస్ కు చాలా మంది గురవుతూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని కేటగిరీస్ లో సో ముందుగా అసలు స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి దేని అంటారు స్ట్రెస్ అని మనిషి కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి గనక మనం కదలడం జరిగితే దాని స్ట్రెస్ అని వచ్చండి ఎనీథింగ్ దట్ థ్రెటన్స్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ సో కంఫర్ట్ జోన్ లో లేకుండా రెస్ట్లెస్ గా ఫీల్ అయినా కూడా దాని స్ట్రెస్ అని మనం అనొచ్చు సో ఇట్స్ అ డైలీ ఈవెంట్ ప్రతిరోజు కూడా మనిషికి స్ట్రెస్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది బట్ చాలా మంది జీవితంలో ఒక భాగం అండ్ ఇప్పుడున్న సొసైటీలో పరుగుల జీవితాల్లో ప్రతి మనిషికి ప్రతిరోజు స్ట్రెస్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అట్స్ ఎ కామన్ వన్ ఓకే సో ముందుగా మనం పిల్లల విషయమే తీసుకుందామా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ మూమెంట్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ అంతా కూడా ఈ టైమ్ లో పిల్లలు చాలా స్ట్రెస్ కు గురవుతూ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా చాలా స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో పేరెంట్స్ రోల్ ఎంత ఉంటుంది పిల్లలు స్ట్రెస్ కలా గురవడానికి కారణం ఎక్కడ లోన్ అవుతూ ఉంటారంటారు సో దీనికి మామూలుగా స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో గానీ సెవెంత్ అలాగ పెరిగే కొద్దీ క్లాసెస్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టడం అనేది జరగదు బట్ వేరే టెన్త్ క్లాస్ కి వస్తున్నారు అంటే కనుక పేరెంట్స్ పిల్లల మీద ప్రెషర్ పెట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా ప్రెషర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ కి వచ్చేసావు ఇంకెక్కడి నుంచి నీకు ఆటలు పాటలు అన్ని కట్ చేయడం జరుగుతుంది నువ్వు చదువు మీద ఫోకస్ చేయాలి నువ్వు ఈ త్రీ ఇయర్స్ మోస్ట్ క్రూషియల్ నీ లైఫ్ లో టెన్త్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ నువ్వు కనుక ఈ మూడేళ్ళు ప్రాపర్ గా చదివితే నీ జీవితం చాలా బాగుంటుంది అని పేరెంట్స్ ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది పిల్లల మీద ఇండ్యూస్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో పిల్లలకు కూడా ఏమవుతుందంటే ఓకే ఈ టైమే నా లైఫ్ లో మోస్ట్ ప్రీషియస్ టైమ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ అని పిల్లలు కూడా ఫీల్ అవుతారు సో అందుకని ఏంటంటే ఈ పీరియడ్ ని లైఫ్ ఆర్ డెత్ కింద తీసుకుంటారు పిల్లలు సో మన ట్విన్ స్టేట్స్ లో గనక ఏ పిల్లలన్నా నీ యాంబిషన్ ఏంటి జీవితంలో అని అడిగితే ఎస్పెషల్లీ ఈ పీరియడ్ లో అడిగితే గనక నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలి లేదా డాక్టర్ అవ్వాలి ఈ రెండిటిల్లో ఏదన్నా అయితేనే వాళ్ళు మనుషుల కింద లెక్క లేకపోతే కనుక వాళ్ళు మనుషుల లిస్ట్ లోంచి తీసేయడం జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ అలాగైపోయింది మన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా అట్లాగే ఉంది సో వాళ్ళ యాంబిషన్ ఏంటంటే నేను బీటెక్ లో సీట్ తెచ్చుకోవాలి లేదా ఐఐటి లో సీట్ తెచ్చుకోవాలి లేదా ఎంబీబీఎస్ లో సీట్ తెచ్చుకోవాలి అంతే సో ఆ తర్వాత ఏంటి అనేది కూడా ఎవరు ఎక్కువగా ఆలోచించట్లేదు కేవలం ఇక్కడే ఆగిపోతున్నారు సో ఇది వస్తే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ సో ఆ తర్వాత నేను అచీవ్ చేయాలనుకున్నది చేసేసా ఇంకా నేను చదవాల్సిన అవసరం లేదు అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు లేదు ఒకవేళ అచీవ్ చేయలేకపోతే కనుక నా జీవితం ఇంకెందుకు పనికిరాదు నేను ఎందుకు పనికిరాను అని పిల్లలు ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే పేరెంట్స్ కూడా అయ్యో ఈ పలానా మా పిల్లడికి కానీ మా పాపకి కానీ సీట్ వస్తుంది అనుకున్నాము రాలేదు ఇంకా వీళ్ళ జీవితం ఏంటి ఇంకెందుకు పనికిరారా మా మీద బాధ్యత పెరిగిపోతుందా అని ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ఇది అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ ఇది జస్ట్ ఇనీషియల్ స్టెప్ పిల్లలకి వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్ మాత్రమే సో మేము చూసిన వాళ్ళలో చాలా మంది పిల్లలు ఈ మూడేళ్ళు కూడా స్పెషల్లీ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఏంటంటే ఒక జైలు లాగా ఫీల్ అవుతున్నారు పిల్లలు ఈ స్టేజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి రాత్రి లెవెన్ వరకు కంటిన్యూస్గా చదివించడం జరుగుతుంది స్టడీ అవర్స్ ఫాలోడ్ బై క్లాసెస్ మళ్ళీ స్టడీ అవర్స్ ఇదే జరుగుతుంది సో ఇలాంటి టైంలో పిల్లలు మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే వీళ్ళు మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో షేర్ చేయడానికి ఇంకొక వ్యక్తి ఉండరు స్పెషల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు సో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినా కూడా టీచర్స్ తిడతారు మీరిద్దరు చదవకుండా ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు అని చెప్పి సో వాళ్ళు ఈ వయసులో ఎలా ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం
పేరెంట్స్ దగ్గర కావచ్చు లేదా టీచర్స్ దగ్గర కావచ్చు పేరెంట్స్ అదిగో ఆ పక్కింటి పిల్లడికి చూడు ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి లేదా ఈ ఎదిరింటి అమ్మాయికి చూడు నీకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పి కంపేర్ చేయడంతో వీళ్ళు ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ స్పెషల్ ప్రతి పిల్లాడు ప్రతి పిల్ల కూడా స్పెషలే కానీ వీళ్ళు ఇలా కంపేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ స్పెషాలిటీని వాళ్ళ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ని వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు ఉన్న సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని కోల్పోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు మనసులో ఏమన్నా అనుకున్నా కూడా బాధ ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కుదరదు సో టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నైన్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ పేరెంట్స్తో పాటు టీచర్స్ కూడా స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ కూడా తీసుకొస్తారు సో ఇలాంటి టైంలో అసలు పిల్లలు ఎలా ఉండాలంటారు ఇది ఒక విశేష సైకిల్ అండి ఇది ఈ ప్రెషర్ అనేది ఏదైతే ఉందో పేరెంట్స్ పిల్లల మీద పెట్టడం అట్ ద సేమ్ టైం టీచర్స్ మీద పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది మా పిల్లాడికి నైంటీ మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్నామండి కానీ ఎయిటీయే వస్తున్నాయి మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు సరిగ్గా టీచ్ చేస్తున్నారా లేదా పిల్లలకి అని ప్రెషర్ పెట్టడం జరుగుతుంది సో పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీద ప్రెషర్ పెట్టడంతో టీచర్స్ ఇన్ రిటర్న్ స్టూడెంట్స్ మీద ప్రెషర్ పెడుతున్నారు సో నీకు ఇన్ని మార్క్స్ రావాలి రావట్లేదు ఇన్ని మార్క్స్ మంచి మార్క్స్ వచ్చినా కూడా నీకు ఇంకా రావాలి అని చెప్పి ప్రెషర్ పెడుతున్నారు అది తప్పు కాదు ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు పిల్లవాడు ఎలా తీసుకుంటున్నాడు అనేది కూడా గమనిస్తూ ఉండాలి పిల్లడు ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నాడా అది పాజిటివ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడా నెగిటివ్గా తీ ఫీల్ అవుతున్నాడా సి ఇందాక మొదట నేను చెప్పినట్టు స్ట్రెస్ అనేది ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది పుట్టిన పుట్టిన క్షణం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్ట్రెస్ అనేది ఉండాలి కూడా ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ ముందు చదివింది బాగా గుర్తుంటుంది వేరే అది రేపు ఎగ్జామ్ లేదు అంటే మనం చదివినా కూడా అంత బాగా గుర్తుపెట్టుకోలేము సో స్ట్రెస్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మన పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా పెరగడం జరుగుతుంది సో ఒక లిమిట్ వరకే ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత స్ట్రెస్ అనేది పెరిగే కొద్దీ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎంత వరకు ఉండాలో అంతవరకు ప్రెషర్ ఉంటే సరిపోతుంది సో మన బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ రావడానికి ఎంత అయితే మనం ప్రెషర్ తీసుకోవాలో అంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతకు మించి ఎక్కువ తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్కి గురవుతారు పిల్లలు సో ఇది తీసుకోకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఎవరితో అయితే క్లోజ్గా ఉంటారో వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ ఉండాలి వాళ్ళ మనసులో ఉన్న భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో మనకి కొంతమంది ద్వారా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది సో వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడి వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అలాగే మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా పెరగడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్లే చేస్తారు రోల్ అది ఎవరు అంటే మొట్టమొదటిగా పేరెంట్స్ తర్వాత టీచర్స్ సో టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ కూడా పిల్లల సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పడిపోకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి నైన్టీన్త్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ క్రమంలో విపరీతంగా చదవడం అనేది జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు చదవడం అనేది జరుగుతుంది పిల్లలు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నిద్ర టైంకి పడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషి కూడా తన బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే మినిమం సిక్స్ అవర్స్ పడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఒకవేళ రెండు గంటలు పడుకుని లేదా ఒక గంటే పడుకుని ఆర్ నైట్ అవుట్ చేసి ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు చాలామంది అలా చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ మరుసటి రోజు చదివినది గుర్తు గుర్తుండాల్సిన చోట మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది సో మన పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది నిద్ర మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నిద్ర అనేది మినిమం సిక్స్ అవర్స్ పడుకోకపోతే మన పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది హలో సార్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడినాయి సార్ ఇంకా ఐదు రోజులు మాత్రమే ఉంది సో కొత్త కొత్త టాపిక్స్ చదవడం తెలుసుకోవడం అనేది జరగదు సో కుదిరినంత వరకు కూడా వాళ్ళు చదివినది రివైజ్ చేసుకుంటే మంచిది సో ఒకసారి చదవడం అంటే మనం ఒక గంట టైంలో తీసుకున్నది రివిజన్ చేసినప్పుడు ఒక అరగంటలో చేస్తాము ఆ తర్వాత సెకండ్ రివిజన్ అనేది ట్వంటీ మినిట్స్లో అవుతుంది థర్డ్ రివిజన్ అనేది టెన్ మినిట్స్లో అవుతుంది సో అట్లాగా చదివినది రెగ్యులర్గా రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో మర్చిపోయే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ టెన్షన్ పడినా కూడా ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు డెఫినెట్గా మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చి చక్కగా రాస్తారు సో అది రివైజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ చదవడం వదిలేసినా కూడా 
వాటి గురించి కొంతన్నా తెలుసుకుని వెళ్తే మంచిది లేకపోతే మొత్తానికి మార్క్స్ మొత్తానికి పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి రెండు కాకుండా చాలామంది పిల్లలు స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు డీహైడ్రేషన్కి గురవుతారు సో టెన్షన్ పడుతూ వాటర్ సరిగ్గా తీసుకోరు అట్లాగే ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా తీసుకోరు సో ఇది హాస్టల్లో ఉంటే అక్కడ హాస్టల్ యాజమాన్యంది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంట్లో ఉంటే పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పిల్లలు అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ తాగుతున్నారా లేదా ఎవ్రీడే ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అండ్ స్పెషల్లీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మార్నింగ్ నైన్ నైన్ థర్టీకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో లేచిన తర్వాత చదువుకోవడమే సరిపోతుంది తప్ప తినడానికి ధ్యాస ఉండదు పిల్లలకి సో మనం పక్క నుంచి తినిపించడం కానీ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో తినేసేలా అన్నా చూడడం చేయాలి సో టైంకి తినాలి అట్లాగే ప్రెషర్ తీసుకోకుండా పిల్లల కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అవ్వకుండా మనం చెప్తూ ఉండాలి నువ్వు బాగా చదివేవు పర్వాలేదు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ రివైజ్ చేసి చదువుతూ ఉంటారు పిల్లలు ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు సో నీకు మాక్సిమం చదివితే మాక్సిమం చదివేవు సో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదని పిల్లలకి పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ ఆర్ తోటి ఫ్రెండ్స్ కౌన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది టైంకి పడుకోవాలి టైంకి లేవాలి సిక్స్ అవర్స్ మినిమం రాత్రి పడుకోవాలి సో మీరు ఎవరినన్నా కనుక టెన్షన్ తీసుకుంటున్నారని గమనిస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఏ దేనికి టెన్షన్ పడుతున్నారు అనేది ఐడెంటిఫై చేసి మనం పక్కన ఉన్న వాళ్ళు సరిపోతారు దీనికి జస్ట్ కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం బూస్టప్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్ ఓకే సో పేరెంట్స్ రోల్ ఇంకా ఏ విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు స్టార్టింగ్ చెప్పినట్టు పేరెంట్స్ చాలా ప్రెషర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా రావాలి మార్క్స్ అలా రావాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి లేకపోతే టాప్ టెన్ బిలో ఉండాలి నువ్వు అని స్ట్రెస్కి గురి అవుతూ ఉంటారు బట్ ఆ టైంలో వాళ్ళు అది రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు కదా సో పేరెంట్స్ దాన్ని ఇంకా ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలంటారు ఇలా చెప్పకుండా ఇనీషియల్లీ మనం పేరెంట్స్ని మీ పిల్లడి గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారండి అని అడిగితే మా పిల్లడు ఎలా అవ్వాలనుకుంటున్నాను లేదా అలా అవ్వాల ఇది సాధించాలి అది సాధించాలి అని చెప్తారు పిల్లల్ని అడిగినా కూడా నేను ఇలా జా ఇలా ఇంజనీర్ అవ్వాలి లేదా డాక్టర్ అవ్వాలి అని చెప్తారు బట్ ఎవరో కూడా నేను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాను జీవితంలో అని చెప్పరు సో ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది మర్చిపోవడం జరుగుతున్నది జనాలు సో మనం ఏదన్నా సాధిస్తేనే మనం హ్యాపీగా ఉండగలము లేకపోతే హ్యాపీగా ఉండలేము అనే ఒక మిస్ అజంప్షన్లో ఉన్నారు సో అది తప్పు మనం సాధించడం అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది సో అదేంటంటే పేరెంట్స్ ముందు పిల్లలని మనం కలిసి ఉన్నాము కలిసి ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది పిల్లలలో ఇండ్యూస్ చేయాలి అలాంటప్పుడు పిల్లలు డిప్రెషన్కి గురవ్వడం కానీ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వడం కానీ అలాంటివి జరగకుండా ఉంటాయి సో ఈ క్రమంలో పిల్లలు జీవితంలో లాంగ్ టర్మ్గా కూడా ఆలోచించాలి నేను ఓకే ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తాను ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నాకు ఇది వచ్చిందా సరే సరే రాకపోతే ఏంటి సో మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటే ఎప్పుడూ కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వడం అనేది జరగదు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని ఒక ఆప్షన్ మనకు వచ్చింది చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కూడా వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్ మన బెస్ట్ మనం ఇస్తాము అది చదవడం కావచ్చు ఆటల్లో కావచ్చు సంగీతంలో కావచ్చు ఇంకో దాంట్లో కావచ్చు ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఎంత వస్తే దాంతో హ్యాపీగా ఉండాలి వీ హ్యావ్ టు బీ హ్యాపీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే విత్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎందుకని అంటే మనం పాస్ట్ గురించి ఎంత ఆలోచించినా ఎంత బాధపడినా మన పాస్ట్ని మార్చడం అనేది జరగదు అలాగే మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగితే ఎవరికి తెలియదు మనం అనుకుంటాం కానీ అలా జరగాలి అని కూడా రూల్ లేదు సో పేరెంట్స్ పిల్లవాడికి ఒక దాంట్లో ఒక ఎగ్జామ్లో రాసి సక్సీడ్ అయినా సక్సీడ్ అవ్వకపోయినా కూడా పిల్లలకి వాళ్ళకి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ తీయకుండా దెబ్బ తినకుండా వాళ్ళకి పక్క నుంచి ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ పేరెంట్స్ అంత స్ట్రెస్కి గురి చేసినప్పుడు తర్వాత ఎదురయ్యే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు పిల్లల్లో మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది పేరెంట్స్ మనం పిల్లలకి త్రీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత స్కూల్లో వేయడం జరుగుతుంది అక్కడ స్కూల్లో పిల్లవాడు ఎలా ఉంటున్నాడు అనేది చాలామందికి తెలియదు సో యూజువల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్ట్రెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది చిన్నప్పటి నుంచి ముస్లిం వాళ్ళ వరకు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పాను అనమాట సో దాని గురించి మాట్లాడాలంటే వన్ మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం మేము ఎన్కౌంటర్ చేసేది పిల్లలు యూజువల్గా బట్టల్లో యూరిన్ పోయడం అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కామన్ బట్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత కూడా యూరిన్ పోయడం ఆపేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూరిన్ పాస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని మనం యూజువల్గా నాక్టర్నల్ ఎన్యూరిసిస్ అంటాం చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లం స్ట్రెస్ వల్ల వస్తున్న విషయం తెలియదు చాలామందిలో ఇది స్ట్రెస్ వల్ల పిల్లలు నైట్ టైం నిద్రలో యూరిన్
సో ఆ తర్వాత యూజువల్ గా ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ లో ఇది చూడడం జరుగుతుంది అదే కనుక మనం టీన్స్ లో తీసుకుంటే కనుక వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ లో ఇలా నాక్టర్నియల్ ఇన్యూర్సెస్ జరుగుతుంది సో వీళ్ళు మనం డయాగ్నైజ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే రాత్రి పూట కానీ పగలపూట కానీ నిద్రలో లేదా లేచున్నప్పుడు కానీ యూరిన్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఒకవేళ వారంలో రెండు సార్లు అలా చేయడం జరిగి అలా మూడు నెలలు కనుక ఇలా జరిగితే దానివల్ల పిల్లవాడి ఫంక్షనింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటే కనుక ఆర్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఆర్ పిల్లలు అది డయాబెటీస్ వల్ల కానీ మిగతా మందుల వల్ల కానీ జరగకపోతే అప్పుడు మనం వీళ్ళని నాక్టర్నల్ ఎన్యూరిసిస్తో సఫర్ అవుతున్నారు అని మనం డయాగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ద్వారా మనం గుర్తుపట్టాలి దీన్ని సిమ్టమ్స్తోనే గుర్తుపట్టచ్చు అండి అలాగ కాకుండా ఒకవేళ ఈ సిమ్టమ్స్ మనం గమనించిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ కానీ యాజ్ అ డాక్టర్ కానీ ఎవరివన్నా కూడా అది ఎందుకు పిల్లవాడు అలా చేస్తున్నాడు అనేది మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే కానీ తెలియదు ఒక పాప కానీ బాబు కానీ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ఆడుకుంటున్నారు చదువుకుంటున్నారు వస్తున్నారు అంతవరకే మనం చూసేది టీచర్స్ పిల్లలు ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నది అనేది మనకి తెలియదు అలాగే పేరెంట్స్కి స్కూల్లో ఎలా ఉంటున్నాడు అనేది తెలియదు సో ఈ ఇంటరాక్షన్ పేరెంట్స్కి టీచర్స్కి ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ కనుక పిల్లల గురించి గట్టిగా ఉంటే పిల్లలు డెఫినెట్గా ఎటువంటి ప్రెజర్కి గురవకుండా ఉంటారు స్కూల్కి వెళ్తే నీకు వచ్చే లాభాలు అలాగే పిల్లవాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్గా కూడా వెళ్ళాలి అనే ఉత్సాహం చూపిస్తారు పిల్లల్ని చిన్న వయసులో ఉన్న పిల్లల్ని తిట్టిన లేకపోతే వాళ్ళ మీద అరిచిన వాళ్ళు భయపడిపోయి అమ్మో ఇలా స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్ తిడతారు నన్ను అనే ఒక భయానికి గురి అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగైతే స్కూల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది చదువు మీద మళ్ళీ జీవితంలో ఇంట్రెస్ట్ కలగాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఈ నాక్టర్నల్ ఎన్యూరిసెస్ అనేది ఏదైతే ఉందో యూజువల్గా బాయ్స్లోనే ఎక్కువగా చూడడం జరుగుతుంది ఇందులో జెనెటిక్స్ కూడా ప్లే చేస్తుంది రోల్ చాలా మందిలో ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పిల్లల్లో జీన్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది మనకి షుగర్ గురించి తెలుసు డయాబెటీస్ గురించి బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి తెలుసు లైక్ ఇంట్లో ఎవరికన్నా డయాబెటీస్ ఉన్నా హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నా మనకి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా వస్తుంది అనే విషయం మనకి తెలుసు అలాగే ఇలాంటివి కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ పేరెంట్స్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మందికి తెలియనిది నెగ్లెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే పిల్లల ముందు పేరెంట్స్ తిట్టుకోవడం కానీ అరుచుకోవడం కానీ ఆర్గ్యూ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది దానివల్ల పిల్లలు చాలా సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అవుతారు చిన్నపిల్లడు వెళ్ళి వీడికి అర్థం కాదు అని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కానీ పిల్లలు అది గమనించడం జరుగుతుంది సో పేరెంట్స్ సెపరేట్ అయినా లేదా డైవర్స్ తీసుకున్నా లేదా ఒక పేరెంట్ ఎవరైనా చనిపోయినా ఇట్లాంటి కారణాల వల్ల కూడా పిల్లలు ఇలాగా గురి అవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ మాట్లాడండి చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ సమస్య ఏంటి ఓకే చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మేడం రాత్రి 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 సమయం చదవాలా మేడం ఉదయం సమయం చదవాలా రాత్రి సమయాల్లో ఎక్కువ చదవాలా ఓకే రాత్రి సమయాల్లో ఎక్కువ చదవాలా లేక ఉదయం ఎక్కువ చదవాలా అంటున్నారు అవునా సార్ సార్ ఎప్పుడన్నా కూడా ఉదయం లేచి చదవడం మంచిది సార్ ఎందుకంటే రాత్రి మనం రెస్ట్ తీసుకుంటాం మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్ గా ఉంటాం సో ఆ ఫ్రెష్ బ్రెయిన్ తోటి మనం చదవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ చాలా మంది యూజువల్ గా నైట్ చదువుతారు పగల పడుకుని ఉంటారు సో మార్నింగ్ టైం ఒకవేళ ఫ్రెష్ టైం అంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి ది బెస్ట్ టైం ఆ టైం కి లేచి కనుక చదవగలిగితే దాన్ని మించింది లేదు బట్ కొంతమంది ఏంటంటే సర్కేడియన్ రిధం అంటాం సో వాళ్ళ రిధం బట్టి కూడా వాళ్ళ స్లీప్ ప్యాటర్న్ బట్టి కూడా కొంతమంది రాత్రి లెవెన్ వరకు చదువుతారు ట్వెల్వ్ వరకు చదువుతారు వన్ వరకు టూ వరకు చదువుతారు పొద్దున్న లేవరు సో అట్లాగన్నా పర్వాలేదు బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఆరు గంటలు పడుకోవాలి ద బెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ మనం అరౌండ్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైంకి పడుకుని ఫైవ్కి లెగిస్తే ఆర్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచి చదువుకోవడం బెస్ట్ ఓకే ఒకవేళ అంటే పరీక్షల సమయంలోనే ఒక ఎగ్జామ్ రాసొచ్చి మేము బాగా స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయ్యాము అని పిల్లలు అనుకుని వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్కి చెప్పడం కానీ టీచర్స్తో డిస్కస్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా స్ట్రెస్కి గురి కాకుండా ఒక ఎగ్జామ్ రాసి మనం ఈ పలానా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అని చెప్పి వెళ్తాం సో ఆ మనకి అనుకున్నట్టు చాలా సార్లు క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఈజీగా వచ్చిందండి చాలా బాగా రాశాను నేను అని చెప్పి వచ్చి చెప్తారు బయట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలా హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్తారు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి
ओके मन क्लास रूम नीचे बैठक वर्वा अला फील सहजमे का वेल्लन तरह ने अट्ठू मन पास्ट मन मार्च लेम मार्च लेन नैक्स्ट एग्जाम मन आवशन पेपर ने अड़क वदले ई मीन आ थाट मन अड़ो वद नैक्स्ट एग्जाम की बाग प्रिपेर अव्वाली लेकिन यह क्वेश्चन पेपर नैन राय आलोचा कुर्चुटे नैक्स्ट क्वेश्चन पेपर नैक्स्ट एग्जाम एदे अभी एफेक्ट अवकाश उ सो एग्जाम मन के आलटर्ने डेस उर् नैक्स्ट डे उड़ा मन एग्जाम रास तरह अक्डक बैठक वर्वाकोनी डिस्कस मन फ्रेंड्स तो डिस्कस तरह अभी अक्डक वदले नैक्स्ट पेपर की चलो स्टार्ट नैक्स्ट का चुदा हलो हलो चपड़ी अंडी सो सी नैन डिप्रेस उन्नाटे इट इज़ नाट लैक फीवर आर् समथिंग ईवेन फीवर अना फीवर देन वस्तु टैफाइड वाल मलेरिया वाल इंको दाने वाल इंको दाने वाल अने मन रूल चुस्काली सो डिप्रेसन अने वन आफ द मोस्ट कामन सिमटम्स आने प्रॉब्लम्स अभी सो डिप्रेसिव सिमटम्स अने यूजल चाल मंदिर कनबड़ी मन की मन कंट्री में यानी वरल वैड तीस ट्वी टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ् दि पुलेषन अट वन टाइम आ दि अदर वाल लाइफ डिप्रेस की डिप्रेषन की गुरी अवने जो सो मिनीम एंटे फिफ्टीन पर्सेंट आफ दि पुलेषन डिप्रेषन उ सो इला यूजल फोन फिमेले डिप्रेषन अने फिमेल उ बट चाल सारू डिप्रेषन डयाग्नज सर चेयक जो लेदा ट्रीटमेंट तस्कान ट्रीटमेंट सर इवान जो दी कारण अन्ट्रीटेड यानी मिस्डयाग्नजा कारणमेंटे चाल मंदिर डिप्रेषि सिमटम्स डैरक्ट कौन इंडैरक्ट मन कई रात्रि निद्र पटकनी लेदा विपरीत पड़को यानी लो एनर्जी लैवल्स उड़ी जो नीरस ये पनी चेयरपूर डल ओके ऐक्टिविटी उड़कों ये पनी चेयरना दिन पोस्टन चुस्क इलांट जो इलांट मन चाल सारू मन फील ले मन फैमिल मेबर्स चूडम जरूरत इला चूसी मन वाल डिप्रेषन एम लेर ले नीरस उन्ते मन फील सो डिप्रेषन की कारणमेंटी अने मन ईडेंफ चाउं सो सम सिमटम्स माटाड़ा वस्ते डल शाड फील ये पनी चेयरना इंट्रस्ट लेकिन गिल फीलिंग उड़ा इधी वे ना वल्ले इला जो ने पनीरानेमो ना वल्ले पेरेंट्स की प्रेजर लेदे फैमिल मेबर्स की मीद प्रेजर पेड़ना फील रात्रिपूट निद्रपोक और निद्रपोन तरह मध्यरात्र लेचि कुर्चो निद्र पटको लेदा उदय मामूल मन एन गंटकते लेस्ता दाने कंटे रे मूड गंटल मुझे लेव आर गंटल एन गंटल मन पड़कना फ्रेशन फील्व इलांट सिमटम्स एवना उ और रे वारू काटेंट उसे डेफिटली मन डिप्रेषन उन्नी मन गर्त जो इंदो मूड रखा उ मईल डिप्रेषन मॉडरेट डिप्रेषन अलगे सिवियर डिप्रेषन अने सिवियर डिप्रेषन वित् सूसइडल ऐडिया उ मईल कैटगरी उड़ा फस्टे कारणमेंटी अने मन ईडेफ चेयर सी मन मनमीद प्रेजर उड़ा वाल वर्क प्लेस उन्मानी सरग् पर्फॉम चेयर यानी प्रेजर एम लेकिन मन वर्क प्लेस एनवरमेंट कंफर्टबल लेदा और चवरी मन टेन पड़तामा और फैमिल सर्कमस्टा बटी मन डिप्रेस अवतनामा अने मुझे ईडेंफ चुस्काली मन इलाप्रेषन उन्मोफ तरह मन बाॉडी अंड मन ब्रेन रकर रेस्पाव जो एमोशनल रेस्पा प्रती चिन्ह विषयल की विपरीत मैंने कोपन राव लेदा चिना विषय की एड़पच्चे एवर एवं चटना मनल ने अमो मन फील बाग बाधपड़ लेदा दाने गुरी विपरीत आलोच प्रती मनि की कौड़ पॉजिट था अट्ला नैगट्व था वस्ताई 
కానీ డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ థాట్స్ డామినేట్ చేస్తాయి అలాగే హోప్లెస్నెస్ అంటే నా జీవితం ఇంతే నేను ఎవరు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేసినా నా జీవితం మారదు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండడం కానీ హెల్ప్లెస్నెస్ ఫీల్ అవ్వడం కానీ అలాగే వర్త్లెస్నెస్ ఫీల్ అవ్వడం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే డెఫినెట్లీ దానికి కారణం ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తేనే ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే కనుక మనకి కారణం ఏంటో తెలియకపోతే ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయలేము ఇందులో డిప్రెషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే డిప్రెషన్ విత్ సూసైడల్ ఐడియాస్ ఇది యూజువల్గా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్లో సూసైడల్ ఐడియాస్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇలాంటి ఐడియాస్ వస్తే కనుక ఇమీడియట్గా వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు లేదా కొలీగ్స్ అవ్వచ్చు ఎవరన్నా కూడా ఇమీడియట్గా ఆ వ్యక్తిని దగ్గరగా ఉన్న సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డిప్రెషన్లో ఉన్నవాళ్ళు సూసైడ్స్ కమిట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా పేపర్ తీస్తే కనుక ఉదయం ఏ పేపర్ తీసుకున్నా సూసైడ్ అనేది కామన్ అయితే అది ఎందువల్ల అంటే ఒకటి ప్రెషర్ అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నది అలాగే ఆ ప్రెషర్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది తెలుసుకోవట్లేదు ప్రెషర్ అనేది ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది కానీ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం మనం నేర్చుకోవాలి యూజువల్గా ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో సూసైడ్ ఈజ్ ద సెకండ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఎందుకనంటే ఈ వయసులోనే మనకి జీవితంలో పెద్ద పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని బాధ్యతలు మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది లైక్ మన క్వాలిఫికేషన్ కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని మనం ఒక జాబ్లోకి వెళ్ళడం కానీ లేదా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడము పిల్లల్ని కండము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో చేయడం జరుగుతుంది సో ఇట్లాంటి టైంలో మ్యాక్సిమం ప్రెషర్కి గురవుతాం సో అందువల్ల ఈ టైంలోనే సూసైడల్ ఐడియాస్ కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటంటారు స్ట్రెస్కి కానీ డిప్రెషన్కి కానీ స్ట్రెస్ అనేది ఇట్స్ ఎ జనరలైజ్ టర్మ్ అండి సో స్ట్రెస్ వల్ల అన్ని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇందాక నాక్టర్నల్ న్యూరిసిస్ అని చెప్పాను అది స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చినదే అలాగే డిప్రెషన్ అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాము అది కూడా స్ట్రెస్ వల్ల వస్తున్నదే సో ఒకవేళ మనకున్న ప్రెషర్ని కనుక హ్యాండిల్ చేసుకోలేకపోతే అప్పుడు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ల్యాండప్ అవ్వడం జరుగుతుంది లైక్ ఇప్పుడు డిప్రెషన్ గురించి మాట్లాడాను డిప్రెషన్లో ల్యాండప్ అవ్వచ్చు లేదు మనం చాలా సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటాం లైక్ మనకి తెలిసిన మైగ్రేన్ గురించి మాట్లాడచ్చు లేదా బ్రాంకిల్ ఆస్తమా గురించి మాట్లాడచ్చు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైగ్రేన్ తీసుకుంటే కనుక మైగ్రేన్ ఒక ఆర్గానిక్ ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుంది అంటే బ్రెయిన్లో వెసల్స్ డైలేట్ అవ్వడం వల్ల మైగ్రేన్ హెడేక్ అనేది వస్తుంది కానీ ఒకవేళ మనిషి డిప్రెషన్లో ఉంటే కనుక మైగ్రేన్ సివియారిటీ అట్ ద సేమ్ టైం మైగ్రేన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక నెలలోనో మూడు నెలల్లోనో మైగ్రేన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ప్రతి వారం వారం రావడం కానీ ప్రతిరోజు రావడం కానీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దాని సివియారిటీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో స్ట్రెస్ వల్ల డిప్రెషన్కి గురవుతాం దానివల్ల రకరకాల సమస్యలకి మనం ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి స్ట్రెస్కి గురి కాకుండా ఎలా చదవాలి మేడం ఎప్పుడు ఎవరితో గడపాలి స్ట్రెస్కి గురి కాకుండా ఉండాలి అంటే వెరీ సింపుల్ సార్ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ అవర్ సోషల్ పర్సనల్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ లైఫ్ అండి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి మనిషికి కూడా ఇంటిలో పేరెంట్స్ స్కూల్ అయితే అక్కడ కాలేజ్ అయితే అక్కడ లేదా వర్క్ ప్లేస్ వర్క్ ప్లేస్ అట్లాగే మన రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా సెవరల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో వీటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే స్ట్రెస్ని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా మార్నింగ్ లేచి ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ అనేది కూడా మనం కల్టివేట్ చేసుకోవాలి లైక్ మార్నింగ్ ఒక పర్టికులర్ ఎర్లీగా లేచి మనం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మన బాడీలో ఎండార్ఫిన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్ల కూడా బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది సో మనం మోర్ యాక్టివ్గా ఉంటాం దానివల్ల అది ఒకటి టైమ్లీ డైట్ తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా మంచి డైట్ తీసుకుంటే దానివల్ల కూడా మనం హెల్దీగా ఉంటాం అది కాకుండా ఇందాక చెప్పినట్టు స్లీప్ అనేది ప్రాపర్ టైంకి పడుకుని ప్రాపర్ టైంకి లేవాలి రెగ్యులర్గా మనకు అదొక షెడ్యూల్ అనేది ఉండాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి గురించి లేదా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వర్క్ ప్లేస్ గురించి మాట్లాడకూడదు ఆలోచించకూడదు మనం ఏ పని అయితే చేస్తున్నామో దాని మీద మనం
చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి మైగ్రేన్ ఉందండి తలనొప్పి అంటుంది ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చినాయని ఫ్రీక్వెన్సీగా ఆమెకి తలనొప్పి ఉందండి ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతుందా యా మైగ్రేన్ అనేది కొంతమందిలో ఉంటుందండి మైగ్రేన్ ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది తగ్గించుకోవాలి సో డెఫినెట్గా హెడేక్ రాకుండా ఉండాలంటే ప్రొఫైలాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి దానివల్ల మైగ్రేన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ సివియారిటీని కానీ తగ్గించడం జరుగుతుంది సో ఆ మందులు వాడుకుంటూ ఉంటే మైగ్రేన్ అటాక్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి ఒకవేళ మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ ప్రొఫైలాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నాదో అది పనిచేయదు సో ఎక్యూట్ ఎపిసోడ్స్ ఏమన్నా వస్తే ఇమీడియట్గా మైగ్రేన్ అటాక్ తగ్గడానికి హెడేక్ తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి సో మీ దగ్గరలో ఉన్న మీరు న్యూరాలజిస్ట్ని కానీ సైకాట్రిస్ట్ని కానీ కలిస్తే వాళ్ళు ఆ ప్రొఫైలాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్యూట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా రాసిస్తారు ఆ దానివల్ల ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఒక్కటే కాకుండా ఇందాక మైగ్రేన్ అటాక్స్ పెరగడానికన్నా లేదా సివియారిటీ పెరగడానికన్నా నిద్ర అనేది చాలా ముఖ్యమైనది సో రాత్రిపూట పడుకుని పగలపూట లేచుంటే డెఫినెట్గా అటాక్స్ అండ్ సివియారిటీ రెండూ తగ్గుతాయి అలాగే కొన్ని డైట్లో కూడా కొన్ని పాటించాల్సినవి ఉంటాయి చాక్లెట్స్ తక్కువగా తినాలి అరటిపళ్ళు తినకూడదు సో ఇవి కూడా కొంత డైట్లో కూడా మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఉంటుంది సో రిలాక్సేషన్ టైం కూడా ఇవ్వాలి ఒక ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు చదివిన తర్వాత వాళ్ళు రిలాక్స్ కూడా అవ్వాలి వాళ్ళకి ఏ రకంగా రిలాక్స్ అవుతారు అనేది మనకి తెలియదు ప్రతి మనిషి ఒక్కొక్క రకంగా రిలాక్స్ అవుతారు ఒక మనిషికి చల్లటి గాల్లోకి వెళ్తే రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి ఆడుకుంటే రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తికి పాడితే రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది సో మనిషికి ఏది ఇష్టమో ఏం చేస్తే రిలాక్స్ అవుతారు అనేది వాళ్ళ చాయిస్కి మనం వదిలేయాలి నువ్వు నేను చెప్పినట్టు ఇలా చెయ్యి రిలాక్స్ అవుతావు అంటే తప్పు సో వాళ్ళు రిలాక్స్ అయ్యేలా చూస్తే డెఫినెట్లీ మైగ్రేన్ అటాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తగ్గుతాయి అట్లాగే ఎగ్జామ్ కూడా రాయగలుగుతారండి రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హలో చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ మాట్లాడండి సార్తో ఓకే వినపడింది సార్ సో సిఏ అటెంప్ట్ చేశారు బట్ క్లియర్ చేయలేదు సో డిగ్రీ చేస్తున్నారు సో నేను ఇందాక చెప్పాను సార్ మన దేశంలో ఏంటంటే మన రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్గా ఇంజనీరింగ్ చేశారు లేదా మెడిసిన్ చేశారు లేదా ఇంకొక దానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు సిఏ అటెంప్ట్ చేశారు అవ్వలేదు సో ఏం పర్వాలేదు డిగ్రీ చేస్తున్నాం కదా సో ఎప్పుడూ కూడా జీవితంలో మనం ఆగకూడదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏదన్నా ఒక ఒక సంఘటన జరిగింది అంటే అది మన మంచికే సిఏ రాలేదు అంటే ఇంకా మంచిదేదో మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అది మనం ఎప్పుడూ కూడా ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండాలి సార్ సో ఇప్పుడు డిగ్రీ చేసిన తర్వాత ఇంక ఏం చేస్తే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అనేది మనం ప్రాపర్ హోంవర్క్ అనేది చేసి ఆ అమ్మాయి ఫ్యూచర్లో స్కోప్ ఉండే కోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి వెళ్తే డెఫినెట్గా చాలా పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే పిల్లలకి చదివించాలి అనుకుంటారు కానీ పిల్లలకి ఇష్టం లేకపోయినా ఆ ప్రెషర్తో చదువుతూ ఉంటారు కదా సో దానివల్ల అది కాకుండా ఇది కాకుండా పోతుంది సో పేరెంట్స్ అలా ఫోర్స్ చేయకుండా ఉంటే మంచిదే కదా డెఫినెట్లీ అండి పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేసే ముందు పిల్లల ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదు కనుక్కోవాలి కొంతమందికి ఆడుకోవడం ఇష్టం ఇందాక చెప్పినట్టు కొంతమందికి చదవడం ఇష్టం కొంతమందికి మ్యూజిక్ ఇష్టం సో వాళ్ళ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ రోజున మనం తీసుకుంటే మన సూపర్ స్టార్స్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్ ఆర్ ద కంట్రీ మిస్ పివి సింధు కావచ్చు మిస్సెస్ సైనా నెహ్వాల్ కావచ్చు ద గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ తెందుల్కర్ గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్సెల్ అయ్యారని ఎక్కడ రాయలేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎక్సెల్ అయ్యే అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకని వాళ్ళు రోజుకి ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు ఆ పలానా స్పోర్ట్లో స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా చదువుకునే అవకాశం కూడా వాళ్ళకి లేదు సో మనం ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ తీసుకుని దాంట్లో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే విత్ పేషెన్స్ డెఫినెట్లీ అందులో సక్సీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సక్సెస్ కెనాట్ బి డిఫైన్డ్ బై ద రిజల్ట్ 
సక్సెస్ అంటే నేను పలానా ఈవెంట్ సాధించాను సో నేను సక్సెస్ లేదు ఇది సాధించలేదు కాబట్టి నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు అనేది లేదు మన వైపు నుంచి మనం మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెట్టి ట్రై చెయ్యాలి పేషెన్స్తో పాటు నేను ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి పర్టికులర్ గేమ్ ఆడుతున్నానండి నాకు రిజల్ట్ రావట్లేదు అంటే మనం ఎక్కడో తప్పు చేస్తున్నాం అనమాట ఆ తప్పు ఎక్కడ జరుగుతున్నది అది రెక్టిఫై చేసుకుని మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్లో మనం ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఒకప్పుడు హార్డ్ వర్క్ విల్ డెఫినెట్లీ పే యూ అని చెప్పేవారు నాట్ ఓన్లీ ద హార్డ్ వర్క్ బట్ ఆల్సో ది స్మార్ట్ వర్క్ టైమ్లీ యాక్షన్ తీసుకుని మనం కష్టపడితే మన మన దగ్గర ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే రిజల్ట్ అనేది డెఫినెట్గా బాగుంటుంది ఇంతకు అసలు స్ట్రెస్ ఉండడం మంచిదంటారా స్ట్రెస్ మంచిదండి స్ట్రెస్ డెఫినెట్లీ మంచిదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంత ఉండాలో అంత ఉంటే సరిపోతుంది అట్లాగే స్ట్రెస్ని మనం డీల్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వేర్ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎట్ అట్ ద బెస్ట్ ఉన్నంత కాలం అట్లాగే మనం డీల్ చేయగలిగినంత కాలం నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ మనం ఒకవేళ స్ట్రెస్ లిమిట్ దాటుతున్నది అన్నప్పుడు మనల్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం చెక్ చేసుకుని మన కంఫర్ట్ జోన్ ఏంటి అనేది ఆ జోన్లోకి మనం వెళ్ళాలి అలా వెళ్తే కనుక ఎటువంటి సమస్యలు రావు ఓకే సో స్లీప్ కూడా స్ట్రెస్కి ఒక కారణమే అంటారా స్లీప్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి ఎందుకంటే మన జీవితంలో వన్ థర్డ్ మనం నిద్రలోనే గడపడం జరుగుతుంది నిద్రలోనే చాలా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది లైక్ యూసే థైరాయిడ్ హార్మోన్ కావచ్చు గ్రోత్ హార్మోన్ కావచ్చు కార్టిసాల్ కావచ్చు సో ఇలాంటి చాలా హార్మోన్స్ నిద్రలో రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ నిద్ర గనక డిస్టర్బ్ అయితే రకరకాల సమస్యలతో మనం బాధపడే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్లో మోస్ట్ కామన్ వన్ వీసే యాజ్ ఇన్సామ్నియా అంటే నిద్ర పడుకో నిద్ర పట్టకపోవడం అది మూడు రకాలుగా విభజడం విభజించడం జరుగుతుంది ఒకటి ఇనీషియేషన్ ఆఫ్ స్లీప్ అంటే పడుకున్న వెంటనే నిద్ర పట్టకపోవడం మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్లీప్ పడుకున్న తర్వాత ఆ ఆరు గంటలు కూడా కంటిన్యూస్గా స్లీప్ అలాగే ఎర్లీ మార్నింగ్ అవేకనింగ్ మనం మామూలుగా లేచే టైం కంటే కూడా రెండు గంటలు లేదా మూడు గంటలు ముందుగానే లేవడం ఇవి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఈ మూడు రకాలలో విభజించవచ్చు దీనివల్ల మనిషి ఫంక్షనింగ్ అనేది దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఇది గనక పర్సిస్టెంట్గా ఉండి వ్యక్తి ఫంక్షనింగ్ గనక దెబ్బతింటుంది తన లైఫ్ అనేది ఫంక్షనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది దెబ్బతింటున్నది అంటే డెఫినెట్గా దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుని మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్లో వాళ్ళు పడడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో పిల్లల పరీక్షల విషయం చూసుకుంటే ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఆఫీసులలో కూడా ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ప్రెషర్లో చాలా ఉంటూ ఉంటారు సో ఆ స్ట్రెస్ అది ఎంతవరకు మంచిది అంటారు అగైన్ ఎంతవరకు ప్రెషర్ పెట్టాలో వాళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా అంతే పెట్టాలండి అది పెరిగే కొద్దీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు డిప్రెషన్కి గురవడం జరుగుతుంది అలాగే మల్టిపుల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్లోకి కూడా గురవడం జరుగుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకుంటే రకరకాల యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్లో కూడా మేము చూడడం జరుగుతుంది వచ్చిన వాళ్ళని సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకి ఎవ్రీడే ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక టైంలో ఆ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము చేతులు వనకటము లేదా చెమటలు ఎక్కువగా పట్టడము గుండె దడదడగా కొట్టుకోవడం ఒక చోట కూర్చోలేకపోవడం రెస్ట్లెస్గా ఇక్కడి నుంచి వేరే చోటుకి అదే అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి తిరుగుతూ ఉండటము మాట్లాడేటప్పుడు తడబడటము రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడము ఆకలి వేయకపోవడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి సో ఇందులో రకరకాలుగా యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ అంటాము లైక్ ఫోబియా అంటే ఎక్సెసివ్ ఫియర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి కానీ లేదా ఒక సిచ్యువేషన్ గురించి కానీ ఉండడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామందికి యానిమల్స్ అంటే భయం దానిని జూ ఫోబియా అంటాం అంటే ఎక్సెసివ్ ఫియర్ భయపడడం ఇప్పుడు ఒక జంతువుని చూసి భయపడడం అనేది చాలామందికి జరుగుతుంది కానీ విపరీతంగా భయపడడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే మోస్ట్ కామన్గా తీసుకుంటే యాగ్రోఫోబియా అని ఉంటుంది యాగ్రోఫోబియా అంటే ఓపెన్ స్పేసెస్ వేర్ దెర్ ఈజ్ వేర్ ద ఎస్కేప్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ లైక్ మనం ఎగ్జిబిషన్స్కి వెళ్ళినా అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటాం అంటే లిఫ్ట్స్లో క్లోజ్డ్ లిఫ్ట్స్లో వెళ్తున్న లేదా వాల్వో బస్సెస్లో కానీ ఎరోప్లేన్స్లో కూర్చున్నప్పుడు కానీ యాంగ్జైటీకి గురవడం జరుగుతుంది ఇవి దీన్ని యాగ్రోఫోబియా క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటాం ఇవి స్పెసిఫిక్ ఫోబియాస్ అలాగే పానిక్ డిజార్డర్ అంటాం ఆర్ పానిక్ అటాక్స్ 
इधे सड़न ऐ ऐंगजटी अटैक वस्तु वित् आटोनामिक सिमटम्स लाइक इंदाक चपेनटो चपेन सिमटम्स तो पाटू चोकिंग सेंसे ऊपर आड़देमो चलो अंत भय वे आइम लोग सो इला वेटे हार्ट अटाक वो वाल फील सो इमीडियट इला पैनिक अटाक वाल इमीडियट दगर हास्पल की वेलिपतर ईसीजी टू डी को तीन जो सो मलिपल टाइम ईसीजी टू डी को तीचना नार्मल उन्ना वाल मल्ल पैनिक अटाक अला वस्तेमो नावना अतमो अयपड़ता उठर सो दी पैनिक अटाक अटा अबसेव कंपलसिव डिजारडर अंदे रिपीटेट इंट्रूजिव था ईडिया आर् इमेज दाने अबसेषन अटा अंत और आलोचन गुरी ईडिया गुरी यानी विपरीत अदे दाने गुरी आलोचि उठा अभी ऐंगजटी प्रोवोकिंग अन्ट सो आंगजटी तग्गन कोसम कंपलसीव बिहेवियर अने सो दी अबसेव कंपलसीव डिजारडर अटा सो इंदोड़ कोई रका लाइक आर्डर नागू वस्तु आर्डर उ ऐंगजटी राक उ अदे कर्डर मारते ऐंगजटी वी अभी मार्चाली अने आलोचन आर्डर ने मल्ल सेम प्लेस अने आलोचन वस्तु आलोचन वे अभी मल्ल मार्चे वरकू आर्डर आर्डर आलोचन वस्तू उ मल्ल मार्चे वरकू रिपीटेड वाशिंग मोस्ट कामन ऐ हाँ वाशिंग ना चेत की मट्टेमो डर्टेमो सो चत कवाली अदे पदे रोज की सबूल आईपोन वाला चूसा टैंक वाटर आईपोन वाला चूस्ता सो स्ना वेली मूडे गंटल नाग गंटल स्ना वस्तार सो रिपीटेड वाशिंग अलागे रिपीटेड चकिंग तल वेसा लेदा मन यूजल चाल मंदिर चक्सारी यानी रे सारे वेली चक्स जरूर का पद सार पदे सारू रात्रि पड़को तरवा वेली लेचि तल वेसा लेदा अनेकनी वस्तू उ जनरल ऐंगजटी डिजारडर अंत इट्स पर्वेजि वरी अटे और पर्टिकुलर स्ट्रेस उड़कनादेमो अमन आंदोलन चंदत उठा दाने जनरल ऐंगजटी डिजारडर अटा इला मलिपल ऐंगजटी डिजारडर्स जरग्छ अलागे निद्र गुरी माटन इंदाक स्ली हईजी अने चाला इंपारटे अभी फावासी अवसर उवर प्रति व्यक्ति एस्पेषली एवर इनिया बाधपड़नारो वाल स्ली हईजी अने फावाली लाइक सिंपल थीरी पड़कने रे ग वाटर अभी का पड़कने मुझे गोरवे नील तो स्नान चस्ते क्वालिटी आफ् स्ली इंप्रूव अवकाश मन की अंदर की चेन एप्नो चुप्त अलागे अंदर की तेस विषय गोरवे पाल मे निद्र को अभी का मोस्ट इंपारटेंट इन मन मन सोसईटी इपड़ से फोन लेकिन बतकट ले सो से फोन अने पार्ट अं पारसल आफ् अवर् बाॉडी सो चार मे निद्र पटना लेदा मंच मीदन तरवा से फोन तीस चूसक उठा मेसेजेस चाटिंग कावचु वीडियो कावचु मन फोन लाइट एदे अभी कल्ल की रिफ्लैक्ट अव जो दाने वाल निद्र पटो सो मन पड़कदा डिडड फोन सैलैंट मोडी पक्न पे पड़क मैं मन दुनिया या अदी अलागे मन पड़कने मुझे मंच एट्ठी डिस्टर्बे लेकिन क्लीन ऐसी सदरकनी पड़काली अलागे नॉइज डिस्टर्बे उड़कूसारी पड़क तरह तलपल तीस टीवी आसी लेदा गिट्टी पक्न एवरना उंटे पड़को तरवा मल्ल मन लेचि जरूर आ डिस्टर्बे लेकिन सौं पोल्यूजन उड़क चूस अगेन लाइट डिस्टर्बे उड़कूक व्यक्ति पड़को इंकोल लाइटे मल्ल लेपी इलाकूद इवन मन फाइते डेफिनेट निद्र अने क्वालिटी स्ली वस्तु अंटी स्ली मैं मेड मोस्ट इंपारटे मेड स्ली कंपलसरी एवरकना चाल इंपारटे एट अवर्स पड़को स्ली निद्र रे रका मनुष्य मन को शार्ट स्लीपर्स अं लांग स्लीपर्स शार्ट स्लीपर्स अंत वाल आर गंटल पड़क वालू पर्फारमें बेस्ट उ सरपोमी वेरे को मंदिर लांग स्लीपर्स उ वाल की सैवन टू एट अवर्स मिनीम पड़को अवसर उ बेस्ट टाइम टू स्ली अट नाइट चाल मंदिर नईट शिफ्ट इंका कोई सारे वो चाँव 
బట్ ఇంకా ఆప్షన్స్ లేకపోతే మేము ఇంకేమీ చేయలేము ఎందుకనంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా హార్మోన్స్ రాత్రిపూట రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ పొద్దున్న లైట్ వల్ల కావచ్చు నాయిస్ వల్ల కావచ్చు క్వాలిటీ స్లీప్ కంటిన్యూస్గా ఉండదు సో దానివల్ల కూడా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ల్యాండ్ అప్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో బెస్ట్ టైమ్ టు స్లీప్ ఈజ్ అట్ నైట్ రాత్రిపూట పడుకుని పగలు మెలుకొని ఉండడం మంచిది ఓకే అసలు స్ట్రెస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటారు మల్టిపుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి ఇందాక చెప్పినట్టు చెప్పండి చెప్పండి సార్ అవునండి ఎటన్నా పడుకోవచ్చు సార్ మన కంఫర్ట్ బట్టి అండి సార్ రాత్రిపూట మనం పడుకున్నప్పుడు యూజువల్గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది అందులో డౌటే లేదు ఎటువైపు పడుకున్నా కూడా డైజెషన్ అనేది స్లోగా జరగడం అవుతుంది సో మనం కంఫర్టబుల్గా పడుకున్నామా లేదా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కొంతమందికి రైట్ సైడ్ పడుకుంటే నిద్ర బాగా వస్తుంది కొంతమందికి లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకుంటే బాగా వస్తుంది ఇది ఇండివిజువల్ చాయిస్ బట్ పడుకునేటప్పుడు ఇందాక చెప్పిన అన్నీ ఫాలో అయ్యి వాటితో పాటు మన మ్యాట్రస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు అలాగే మరీ హార్డ్గా కూడా ఉండకూడదు మోడరేట్ లెవెల్లో ఉండాలి పిల్లో అనేది కూడా మరీ పెద్ద పిల్లో ఉండకూడదు అలాగే అసలు పిల్లో లేకుండా కూడా కాదు చిన్నది కొంచెం చిన్న లైట్ పిల్లో ఉంటే డెఫినెట్గా క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది బాగుంటుంది రైట్ స్ట్రెస్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్తున్నారు మీరు యా సో స్ట్రెస్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకోవచ్చండి యూజువల్గా డిప్రెషన్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మేబీ మన కంట్రీలో మన సర్కమాస్టాన్సెస్ వల్ల అవ్వచ్చు యూజువల్గా ఇల్లు కానీ వంటగది కానీ టేకెన్ కేర్ బై ఫిమేల్ సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్లో బాధ్యతలు చూసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వర్క్లో కూడా బాధ్యతలు చూసుకోవాలి సో ఇన్ని పిల్లలు కూడా బాధ్యతలు యూజువల్గా తీసుకుంటారు సో దానివల్ల ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇఫ్ ద ఫిమేల్ కనుక హౌస్ వైఫ్ అయితే ప్రెజర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే హస్బెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంత వర్క్ షేర్ చేసుకుంటే కనుక ఫిమేల్లో స్ట్రెస్ తగ్గడం అనేది జరుగుతుందండి అదొకటే కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరైతే ఎంప్లాయిడో సెల్ఫ్ బిజినెస్ కావచ్చు ఇంకొక చోట జాబ్ చేయొచ్చు వాళ్ళలో స్ట్రెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళు ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడటం వల్ల వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా బాగుండే అవకాశం ఉంటుంది వేరేజ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ తగ్గుతుంది దానివల్ల నేను నాకు జాబ్ లేదు నేను ఇంకొక వ్యక్తి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాను అనే ఒక లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్లో స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వేర్ యాజ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్లో తక్కువగా ఉంటుంది ఆ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్ట్రెస్ డీల్ చేయలేకపోవడం వల్ల రావచ్చు రైట్ మెరైటల్ స్టాటస్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉండి వైఫ్ పిల్లలు మంచి అన్యూన్యంగా అందరూ ఉంటే స్ట్రెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ స్ట్రెస్ ఉన్న దాన్ని డీల్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బికాస్ ఆ స్ట్రెస్ ని అందరూ షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం సార్ హలో హలో సార్ చెప్పండి మేడం మా ఫాదర్ 55 ఇయర్స్ ఏజ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి సివియర్ హెడ్ ఏక్ ఉంది అనేసి అంటున్నారు ఓకే మాట్లాడండి 55 ఇయర్స్ ఫాదర్ కి 1 మంత్ నుంచి సివియర్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది సో ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలండి ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా డయాబెటిక్ ఇంకా హైపర్ టెన్షన్ కూడా సార్ ఓకే హెడేక్ ఎక్కడ వస్తున్నది అమ్మా రైట్ సైడ్ అని చెప్తున్నారు సార్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆ వన్ సైడ్ ఆ ఫుల్ ఆ ఆ రైట్ సైడ్ ఏ సార్ ఓకే ఇదే టైం లో పగల వస్తున్నదా రాత్రి వస్తున్నదా ఏం చేస్తే పెరుగుతున్నది ఏం చేస్తే తగ్గుతున్నది అనేది కూడా మీరు ఒకసారి మీ నాన్నగారిని అడగండి దానితో పాటు యూజువల్ గా ఒకవేళ మైగ్రేన్ అయితే గనక వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది లేదా వామిటింగ్ సౌతా ఉంటాయి వెలుతురు చూడగలుగుతున్నారా లేదా ఆ తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు అనేది కూడా అడగాలి ఒకవేళ పక్కన గట్టిగా నాయిస్ వస్తే గనక ఇరిటేట్ అవుతున్నారా అనేది కూడా గమనించండి అమ్మా ఈ వీటిని బట్టి ఒకవేళ మైగ్రేన్ అయితే గనక దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు డాక్టర్ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఒకవేళ టెన్షన్ టైప్ ఆఫ్ హెడేక్ అయితే గనక యూజువల్లీ తలనొప్పితో పాటు మెడల్ నొప్పులు కూడా రావడం జరుగుతుంది వీక్నెస్ కూడా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ ఏమన్నా ఉంటున్నాదా ఇవన్నీ గమనించండి ఒకసారి ఆయన అడగండి ఒకవేళ సివియర్గా ఉంది అంటే కనుక దగ్గరలో ఉన్న సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి కానీ న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి కానీ తీసుకెళ్ళండి
దాన్ని బట్టి హెడేక్ ఎందువల్ల వస్తున్నది అనేది ఇవాల్యుయేట్ చేసి దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు రైట్ చివరిగా అసలు స్ట్రెస్కు గురి కాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు రాకుండా ముందుగానే ఏదైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చా రాకుండా అంటే ఫస్ట్ దాన్ని డీల్ చేయడం నేర్చుకోవాలండి అది కాకుండా స్లీప్ హైజీన్ ఇందాక చెప్పినట్టు మనం అది ఫాలో అవ్వాలి ప్రాపర్ డైట్ అనేది ఉండాలి సో దట్ మనకి ఎటువంటి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ కూడా రాకుండా చూసుకోవచ్చు అది కాకుండా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉండాలి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆర్ ఒక గేమ్ ఆడిన ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో లైక్ యోగా అనండి స్విమ్మింగ్ అనండి వీటిలలో గనక మనం రెగ్యులర్గా ఉంటే బాడీలో ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మనం యాక్టివ్గా ఉంటాము ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉంటాము ఆ టైంలో మనం మనకి ఎటువంటి ప్రెషర్స్ ఉన్నా టెన్షన్స్ ఉన్నా వాటిని మర్చిపోతాము సో దానివల్ల రిలాక్స్డ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా మొట్టమొదటి చెప్పినట్టు టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక పొద్దున్న లేచిన లే లేచిన తర్వాత అవ్వచ్చు లేదా ముందు రోజే అవ్వచ్చు మన నెక్స్ట్ డే షెడ్యూల్ మొత్తం మనం క్లియర్గా వేసుకోవాలి ఈ కొన్నిసార్లు అది జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు బట్ మనం ఒక షెడ్యూల్ అనేది వేసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఆ షెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు మనం ప్రెషర్స్ను తగ్గించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం లేకపోతే కనుక మనం ఒకేసారి రెండు పనులు చేయాల్సి వచ్చినా లేదా క్లాష్ వచ్చినా కూడా దేనికన్నా మనం డెఫినెట్లీ డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మన మీద ప్రెషర్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మనం సోషల్ టైం మన పర్సనల్ టైం అలాగే ఆక్యుపేషనల్ టైం మనం కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి యూజువల్గా చాలామంది ప్రెషర్ తగ్గించుకోవడానికి మార్నింగ్ యూజువల్గా మనకి ఆఫీసెస్ ఉండవు పది గంటల వరకు కూడా సో అప్పటి వరకు కూడా అది మన పర్సనల్ టైమే ఆ టైంలోనే మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన డైట్ తీసుకుని ఆఫీసెస్కి వెళ్ళొచ్చు సో ఈవినింగ్ మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మన పర్సనల్ టైం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది లేదా సోషల్ టైం అనేది కూడా ఉంటుంది మన ఫ్రెండ్స్ని కావండి ఫ్రెండ్స్ని అనండి లేదా రిలేటివ్స్ని అనండి వారంకి ఒక్కసారి అన్నా మనం కలవడం కుదరకపోతే ఫోన్ చేసి హలో బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు అని మాట్లాడినా మనకి నచ్చిన వాళ్ళతో మనం మాట్లాడితే మన ప్రెషర్ తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మనం డెఫినెట్లీ స్ట్రెస్కి వన్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ కూడా లీడ్ చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఒక చిన్న మెసేజ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఎగ్జామ్స్ మూమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రెషర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈ ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తే మనం మనకి ఎవరు కూడా గోల్డ్ మెడల్ ఎవరు అలాగే మనం కొంచెం తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా ఏమీ జరగదు నెక్స్ట్ మనం బాగా రాసినా బాగా రాయకపోయినా ఏం జరిగినా కూడా పరదరగా మనం ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాం జీవితంలో సో ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా మనం చదవగలిగినంత చదివి రివైజ్ చేయగలిగినంత రివైజ్ చేసి ఎగ్జామ్కి హ్యాపీగా వెళ్ళాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఫుడ్ తీసుకుని అలాగే ఎలక్ట్రోలైట్ వాటర్ ఆర్ కోకోనట్ వాటర్ తాగి వెళ్ళండి సో దట్ మీరు డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఉంటారు డిహైడ్రేట్ అయితే కనుక చదివింది మనకు గుర్తు రాదు దానివల్ల సరిగ్గా రాయలేము సో ఫుడ్ తీసుకుని బాగా వెళ్ళండి వెళ్ళే ముందు మనం పెన్సిల్స్ కానీ పెన్నులు కానీ ఎరేజర్ కానీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ హాల్ టికెట్ పెట్టుకున్నామా లేదా అని ఒకటికి పదిసార్లు చెక్ చేసుకుని క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళండి రైట్ సార్ ఈరోజు స్ట్రెస్ అండ్ డిప్రెషన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా బాగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఎటువంటి టెన్షన్ కానీ స్ట్రెస్కి కానీ గురి కాకుండా హ్యాపీగా ఎగ్జామ్స్ రాయండి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇది వాళ్ళ టీ సెట్ ఆరోగ్య మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే